Hello, good morning, students. Welcome to e-learning. We are continuing with the same chapter, chapter five, that is cost of production and concept of revenue. This is our eighth lecture. We have already completed three topics under the short run. That is, we find that nothing but the fixed cost, variable cost, and the total cost. Today, in this lecture, today we are going to learn about average fixed cost. Yes, we learned about fixed cost. Now we are going to learn about the average fixed cost in this today's lecture. so our topic will be average fixed cost so let's see what does the average fixed cost tells about so here average fixed cost is the cost per unit of output matlab agar ek unit banaya hai aur uske upar kitna fixed cost hai usko divide kar denge means by dividing total fixed cost like in your in our previous example of fixed cost you find that fixed cost was fixed at rupees 100 suppose units are 10 तो so 100 डिवाइड बाई टेन वॉट विल बी दवर टोटल फिक्स कॉस्ट मीन्स एवरेज मीन्स नथिंग बट वी कैन से इट इज़ अ कॉस्ट पर यूनिट तो 100 डिवाइड बाई टेन विल बी नथिंग बट टेन पर यूनिट विल बी द एवरेज फिक्स कॉस्ट मतलब एक यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए हमारा एक एक यूनिट का फिक्स कॉस्ट कितना है टेन रुपीज सेम वे अगर इफ इट यूनिट्स बिकम मोर इट इंक्रीजेज इट सपोज द यूनिट्स आर ट्वेंटी एंड द फिक्स कॉस्ट इज द सेम बिकॉज वी नो द नेचर ऑफ फिक्स कॉस्ट इट डज नॉट अफेक्ट और इट इज़ नॉट कॉज बाई दी प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन से कुछ लेना देना नहीं है सो अल्टीमेटली यू फाइन दैट वेन सपोज यूनिट्स आर मोर प्रोड्यूस मोर यू फाइन दैट रुपीज़ हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी नाउ वॉट विल बी हैपनिंग अब यू फाइन दैट योर एवरेज फिक्स कॉस्ट विल बी नाउ हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी फाइव रुपीज सो अल्टीमेटली दिस इज वॉट यू फाइन दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट इज ऑलवर सो एवरेज फिक्स कॉस्ट इज अ कॉस्ट फॉर यूनिट ऑफ द आउटपुट बाई डिवाइडिंग टोटल फिक्स कॉस्ट ऑफ अ फर्म विथ प्रोडक्शन यूनिट और वी कैन से विच प्रोड्यूज यूनिट और आउटपुट वी गेट एवरेज फिक्स कॉस्ट तो फॉर्मुला यू हैव टू रिमेम्बर दैट इज एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई टोटल प्रोडक्शन यूनिट मीन्स जितना भी फिक्स कॉस्ट है इन रुपीज डिवाइड बाई जितना भी प्रोडक्शन किया हमने इन यूनिट्स वी हैव टू डिवाइड इट अपट कैन ऑल्सो भी रिटर्न इन अ शॉर्ट फॉर्म दैट इज ए एफ सी इक्वल्स टू टी एफ सी डिवाइड बाई टी पी दैट इज टोटल प्रोडक्शन ओके सो ए एफ सी इज एवरेज फिक्स कॉस्ट टी एफ सी मीन्स टोटल फिक्स कॉस्ट एंड टी पी मीन्स टोटल प्रोडक्शन सो दिस इज हाउ द फॉर्मुला इज बीन स्टेटेड फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट नाउ टू क्लियरली अंडरस्टैंड मोर डिटेल यू फाइन दैट वी अगेन वी आर गोइंग टू गो विद एग्जाम्पल सो सपोज लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सपोज वन कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिफ्टी थाउजेंड मतलब एक कंपनी ने एक कुछ प्रोडक्शन किया और उसके अंदर वो प्रोडक्शन के अंदर कितना फिक्स कॉस्ट डाला है फिफ्टी थाउजेंड रुपीज ऑफ फिक्स कॉस्ट इज बिन देन नाउ द प्रोड्यूसर प्रोड्यूस वन थाउजेंड यूनिट्स ऑफ कम्युनिटी मतलब एक वन थाउजेंड यूनिट्स उसके अंदर लगा दिया फॉर एग्जाम्पल कि भाई समझ लो एक पेन है मार्कर पेन है सपोज देर इज अ मार्कर पेन विच कॉस्ट फिफ्टी थाउजेंड फिक्स कॉस्ट एंड ही हैज प्रोड्यूस फ्रॉम फिफ्टी थाउजेंड वन थाउजेंड यूनिट्स ऑफ मार्कर पेन्स ओके नाउ द एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या बोलता है टोटल फिक्स सो वॉट इज द टोटल फिक्स कॉस्ट दिस इज द टोटल फिक्स कॉस्ट दैट इज फिफ्टी थाउजेंड नाउ हाउ मेनी यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज बिन डन वन थाउजेंड यूनिट ऑफ प्रोडक्शन इज बिन डन सो एज पर द एवरेज फिक्स कॉस्ट यू फाइन दैट फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई वन थाउजेंड सो पर मार्कर हाउ मच फिक्स कॉस्ट इज बिन गॉन फिफ्टी रुपीज हैज बिन गॉन सो वी फाइन दैट पर यूनिट पर यूनिट मीन्स पर वन मार्कर फिफ्टी रुपीज इज अवर फिक्स कॉस्ट सो वेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज टोटल फिक्स कॉस्ट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमॉन्ग द मोर यूनिट यस जैसे हमने देखा है कि भाई मैंने एग्जाम्पल में स्टार्टिंग में समझाया कि अगर टेन यूनिट्स थे प्रीवियस एग्जाम्पल ले लें मतलब जो फिक्स कॉस्ट के अंदर वन थाउजेंड जो रुपीज था फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाई टेन यूनिट्स करें तो टेन रुपीज़ होता है लेकिन अगर यूनिट्स इंक्रीज हो जाते हैं मतलब वेन द इंक्रीज देर इज एन इंक्रीज इन यूनिट्स दैट इज इट बिकेम ट्वेंटी सो हंड्रेड डिवाइड बाई ट्वेंटी तो कितना हो जाएगा फाइव रुपीज सो फाइव रुपीज मतलब हमारा पर यूनिट एवरेज फिक्स कॉस्ट कम हो गया येस सो दिस इज वॉट इज हैपनिंग सो एज इन वेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज हमारा फिक्स कॉस्ट कम होता जाएगा सो देर फॉर विद इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज देर फॉर एवरेज फिक्स कॉस्ट कव इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कव उसको क्या बोलेंगे डाउनवर्ड वो स्लोप उसका कहाँ जाएगा कम होता जाएगा जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगा मीन्स वेन देर इज एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन और वेन द नंबर ऑफ यूनिट्स आर प्रोड्यूस आर मोर यू फाइन दैट योर फिक्स कॉस्ट और एवरेज फिक्स कॉस्ट गेटिंग रेड्यूज और इट इज गेटिंग इट इज डिक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग टू अगेन अच्छे से समझने के लिए वी हैव अ शेड्यूल एन अ डायग्राम सो यू फाइन हियर जस्ट हाँ सो एवरेज फिक्स कॉस्ट नाउ वी आर टेकिंग आउटपुट टोटल फिक्स कॉस्ट एंड एवरेज फिक्स कॉस्ट नाउ 
we know these two topics that is output and fixed cost that is at no matter how much production is there fixed cost remains the same so 10 20 30 40 50 till 50 it goes and fixed cost is same 100 now what does the average average means we have to divide this total fixed cost divide by units yes so 100 divided by 10 10 100 divided by 20 5 100 divided by 30 3.33 you find that 100 divided by 40 that is 2.5 and again 100 divided by 50 that is 2 so you find that here nothing but we can see this are the average fixed cost now what we have observed that as there is an increase in the production our fixed cost is same it is not changing but average fixed cost that is per unit fixed cost will change and you find it is decreasing it is not increasing it is decreasing because the more number of units the co constant price is divided by the number of units and you find that this particular average fixed cost that is per unit fixed cost is getting decreased lower and lower so again to illustrate in a diagram form you find that we have taken a diagram we have plot a diagram on the x-axis there is you find that output on the y-axis that is average fixed cost in rupees we have taken up now the scale says that here 2 centimeter is 10 units on the x-axis and on the y-axis 1 centimeter is to 2 rupees now when we are plotting average fixed cost we have to take this measurement so we have seen here the maximum is 10 and the minimum is 2 so we are taking 2 to centimeter gap on the y-axis Whereas here we find that it is from 10 to 50. So 10, 10 units gap which we have taken up. Now when we are plotting we should not plot this average fix or total fix cost because we are studying about average fix cost. So total fix cost ke dhyan mein nila nahi hai abhi humko plot karna hai tabhi average fix cost dikhna hai. Now, now when there is units are 10 so here the unit are 10 you find that the average fix cost is also 10 because 100 divided by 10, 10. So you are plotting up here that is 0.8. Now when unit increases that is again 10 more is added 20 is there. Now 100 divided by 25 so at you output 5 you find that here above 4 below 6 in between 4 and 6 here B point is there that is rupees 5. So average cost has decreased per unit again when again 10 units are produced more so 20 plus 10 30 and 30 divide sorry 100 divided by 30 so 3.33 so here at unit at the output 30 or we can set the production 30 here you find that somewhere below here below 4 above between line of 2 and 4 above here look at plot here so then after again 10 more units are there which are introduced the 30 plus 10 40 40 you find that it is 2.5 so at unit 40 output 40 you find it is 2.5 same way at rupees sorry at units 50 now the fixed cost is the same 100 100 divided by 50 it is 2 so at rupees 50 you find that it is going here so your average fixed cost that is a b c d e 5 combinations are there so 5 points combination if you mix or if it is joined together the curve which is formed that is called as average fixed cost curve here it is wrong variable is will not come it is average fixed cost curve okay now what we understand here when the production increases fixed cost remains same but the average fixed cost units average fixed cost goes decrease or it goes lower and lower it decreases with the increase in production now again in this what we find what we learned today analysis is in the diagram it is shown that the output increases with the average co fixed cost decrease increase sorry decreases on the x axis outputs are taken up on the y axis fixed costs are taken which is in rupees now average fixed cost decreases as output increases when the production just increase hoga our average fixed cost come hoga but ek cheez samajh lo ki it will never become zero now it means that average fixed cost curve is having left to right upward to downward slope yes humne jaise yahan pe dekha कि ये कहां पे मूव हो रहा है फ्रॉम लेफ्ट इट इज स्टार्टिंग इट इज गोइंग टुवर्ड्स राइटवर्ड अगेन इट इज गोइंग अपवर्ड टू डाउनवर्ड सो वी फाइंड दैट इट इज लेफ्ट टू राइट एंड अपवर्ड टू डाउनवर्ड मूवमेंट व्हिच वी फाइंड ऑन एवरेज फिक्स कॉस्ट नाउ अगेन द लास्ट पॉइंट सेज एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेस बट नेवर बिकम जीरो एक चीज समझ लो जितना भी प्रोडक्शन हो लेकिन वो जीरो कभी होगा नहीं क्लियर बिकॉज़ it will never become zero ho hi nahi sakta average fixed cost it is divided among the units so it will never become zero 
so this is what is happening up here in average fixed cost i hope you have been clear with this particular point now this is a very simple concept average fixed cost jo humne padha hai फिर भी अगर कोई डाउट आए यू कैन जस्ट कॉल और मैसेज मी एंड यू जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट इज टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय टोटल प्रोडक्शन इज एवरेज फिक्स कॉस्ट यू कैन आल्सो राइट ए एफ सी इक्वल्स टू टी एफ सी अपॉन टी पी क्लियर इट इज पर यूनिट पर यूनिट पर आउटपुट फिक्स कॉस्ट इज बीन दैट इट मेजर्स देन रिमेंबर दिस एग्जाम्पल दैट इज जस्ट आई एम जस्ट टेकिंग एन ओवर व्यू दैट इज वन कंपनी टोटल फिक्स कॉस्ट इज फिफ्टी थाउजेंड वी हैव प्रोड्यूस वी हैव टेक एन मार्कर अगर एक मार्कर पूरा लॉट में 1000 थाउजेंड यूनिट्स ऑफ मार्कर बना रहे हैं सो फिफ्टी थाउजेंड इज अ फिक्स कॉस्ट एंड फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई वन थाउजेंड यूनिट प्रोड्यूस ऑफ मार्कर तो फिफ्टी थाउजेंड डिवाइड बाई वन थाउजेंड थ्री जीरो थ्री जीरो कट फिफ्टी रिमेन्स तो फिफ्टी रुपीज इज पर यूनिट फिक्स कॉस्ट एंड नाउ वी हैव टू रिमेंबर दिस थ्री पॉइंट्स विच आर इम्पॉर्टेंट सो वेन द प्रोडक्शन इंक्रीजेज द टोटल फिक्स कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट अमॉन्ग द मोर यूनिट्स मतलब वो फैलते जाएगा पहले जितना भी ज़्यादा प्रोडक्शन हो उतना हमारा फिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा देर फॉर विद द इंक्रीज इन प्रोडक्शन एवरेज फिक्स कॉस्ट डिक्रीजेज एंड वी फाइन दैट एवरेज फिक्स कॉस्ट कव जो कव दिख रहा है इट इज़ स्लोपिंग डाउनवर्ड कव हम कैसे जा रहा है वो हमने एनालाइज में देखा कि इट इज़ स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अपवर्ड टू डाउनवर्ड लेफ्ट टू राइट अपवर्ड टू डाउनवर्ड नाउ दैट इज मीन दैट ये शेड्यूल याद रखना ये तो बहुत ईजी शेड्यूल है एंड दिस is nothing but we have to divide this b you can write down like this like a b and here to form uh, apply formula here that is b divided by a c equals to d so ye puro iske sath divide karenge to we will get this particular thing yes and this is the curve which has been formed clear now next here remember the main point everything is with the same here you have to write down the scale you have to write down the what you are measuring up you have to write down how the cost average cost is decreasing up it is going left to right downward and main point that is average fixed cost decreases but never becomes zero so this is what our average fixed cost is all about now in next lecture we are going to continue with average variable cost the, the same way we are going to learn about this average variable cost i hope you are being clear thank you